。不知道，明天拂晓之前，向四号地区出发，搜索敌指挥所。是。所以都有，目标四号地区，准备出发。全体都有，闭嘴。安全，可以记住。怎么样？我用夜视望远镜和这摄像仪都扫出来，没什么发现。但我不排除敌人会反射摄像仪侦察。下一步怎么办？我听你。你看见前面那个制高点了吗？那个点是伏击这个峡谷的最佳位置，在拂晓之前。敌人一定会运动到这里。我要你在那儿建了一个狙击点。朱儿，你可别坑我，我就最后一次机会。孙斌，消防队里只有你能完成这个任务。到时候，我要你猛冲猛打，在最短的时间内打蒙敌人，迫使他们排除援兵，这样我就可以趁乱突袭他的指挥所。你知道。敌人的指挥所在哪儿啊？顺着这个方向，再往前走两个小时，就会进入四号地区。我会在那儿的制高点上建立观察哨，只要敌人有支援，他们就会暴露指挥所的位置。哦，刘太大，可以，我死都不怕，怕什么呀？但是我就觉得，这就是个坑。我们已经说了两次了，太需要一场胜利，长长我们的志气。灭灭老兵的威风，把他们往死里打。哎，我需要重火力，我把马戏和小不点带走。嗯，没问题。他命令。黑队，随后行动。小不点马戏，行动。是，走。我都没睡了，我替你监控。没事，我没事。小龙，你是我们的狙击手，你需要多休息，去把哭声叫过来吧。明白。为了打他逼上，自打他进部队，他就需要咱们的帮助。你说，作为战友，咱能不帮他吗？明白。别睡了，快点起来！慢了，慢了！哎呀呀呀，什么什么玩意儿？没事儿。啊，林爸一宿没睡了，赶紧，你去他上岗去，去。哎，我这正做梦呢。做什么？赶紧，赶紧去，赶紧去。嗯。司文斌，你还有一次机会。不敢休息，快干嘛？我不能大意。昨天晚上，我从一杯宿营走过来，用了多久？差不多两个小时，距离时间不凉，走得慢。敌人拂晓出发，走到这儿，差不多半个小时吧。嗯。有敌人，全体戒备。如果让他们站在制高点的话，我们从西面过去
，就得演工了。还有半个小时，这太阳就更刺眼了。我们根本就发现不了目标，基本当火把。这么新鲜，准备打。都是弟兄们，从左到右依次排开，一个瞄一个，听我口令，一起开枪。是。孙斌，孙斌，加强火力，加强火力，一定要把敌人挡在垭口以外，掩护我向指挥所运动。明白，全力投降，观察四周，注意隐蔽，千万不要暴露。是是是。陷入僵局，要不我向侧翼迂回一下。山脊啊，因为那是唯一一条通往四二三幺谷底的公路，肯定敌人的指挥所就在那儿。这些，你再从地形上分析一下，我的判断是不是正确？嗯，从十二点到九点钟方向，地形陡峭，不便于车辆通行；两点钟方向是米亚雪山，他们不会翻越雪山的；一点钟方向向前三公里就是雅鲁藏布江峡谷的侧后，那个地方地形平坦，是一片荒原。有许多通讯车辆，他们一定会架设电台，但是天线无法隐蔽，所以，所以敌人的指挥所肯定就会设在一点钟方向的三公里内。如果按照地图地形来说，应该是这样的。分析的不错，孙斌，孙斌，敌指挥所的位置我已经确定，尽快撤出战斗，提前预设好滚雷，迟滞他们的行动，准备撤离，向我靠拢。明白。全体注意，目标敌指挥所，出发，是是。哎呀，有完整，压打的不错，我接着去支援啊，这。敌人人面马上就到了，我们准备撤离。不行，再广一会儿，争取把他们全部歼灭，然后再撤。有意见？林班，让你负责批队，我一定服从你的命令。你是不是不相信我？不相信我能把他们全部歼灭？敌人来了两个战斗小组，而且他们还携带有重器。可是我们现在地势好。居高临下，副班长，如果他们携带有取射重武器，比如迫击炮，在我们自动榴弹发射器的射程外，吊射我们的阵地，你觉得我们还有优势吗？说的也有道理，那我们布置鬼雷，准备撤离。不行，边打边撤，尽量拖延他们，减少一点压力。
，望远镜。无线电波侦测仪显示，信号很强大，应该是营级指挥所。小龙，你带两个人清除警戒哨，清除之后马上通知我。明白。我怀疑指挥所是个诱饵。我知道他可能是诱饵。我们的意图是攻点大员，重点在大员，歼灭他们的主力。哪怕这是诱饵，你们也要坚决给我打掉。是，去吧。林班，你牛啊！敌人的援兵来了，全体注意，每人一个弹夹，在最短的时间内打乱敌人的车队，尽可能多的消灭敌人。五分钟之后撤离，向比格甲午前进，跟 B 队汇合，明白吗？明白，明白。出发，走走。快快快快快！两军使用攻点打援的战术，终于学聪明。指导员。标记弹是最好的教育，他们这是痛定思痛的结果。电话，我负责十二点方向，你负责一点方向，你负责十一点方向。行，出发。两军同时攻击指挥所和车队，胃口是不是太大了？我看战术使用是得当的，打指挥所只是佯攻，重点在歼灭车队。梁永军真的能把这两口吃下来，他的牙齿也长硬了。可圈可点，成长很快。走走，报告林们，我们已达成目标，接近五名，正在撤离。大家注意，你车队已经被我们消灭，所有人员向米亚雪山撤退。
，我留下。一些兵的指挥官，那对兵的负责，快走！敌人失守已结束，马上就要开始攻击了，再不走，谁也走不了。多点小心，废物强化，快走！兄弟们，都没事吧？没事。快点，放心。走，带队车。我，是，带队车。走。报告小包队情况。报告旅长，小包队在四幺二三谷地全歼蓝军主力，并摧毁营级指挥所一座，取得重大胜利。所剩人员撤向米亚雪山，小包队转入高山，耐寒，抗缺氧训练。空袭！谁让你们起来的？我说过多少遍了，训练就是实战。对两军四分兵提出表扬。一，腹部受伤；一，腿部受伤；一，臀部受伤；你腰部受伤；一，臀部受伤；你背部受伤；一，脚部受伤；一，左臂受伤。还愣着干什么？开始包扎啊！作为山地侦察兵，即使受重伤、离队了，也要独自生存下去，等待救援部队的支援。还有，你们占的这片土地是敌占区，敌人很快就会搜索过来。在高原上，夜间温度降至零下二十度，到底是坐以待毙？还是找地方隐蔽求生存，你们自己选择。老梁，我们会不会被扣分啊？会
大家注意，掩体之间相隔一百米，防止被敌人发现之后一锅端。你用我这个眼睛，我再找一个地方。夜深了，现在雪山上温度下降很快。工作人员，肖队长，林指导员，石馆长，石馆长，收到，请讲话。收到，我是石馆长黄大鹏，请讲话。现在雪山上的温度降到了零下二十八度，高度重视每个队员的生命体征，如有意外情况，随时向我报告。明白。给自己降温，多喝水。你水壶怎么都冻上了？不敢往怀里放。不吃干粮没能量，能不发烧吗？嗯。我吃不下。哦。来，自己拿着吃，等我一下。等我一会儿。
车上，我们是不是去帮忙？哼，高跑高峰，我要看看有没有人出来帮忙。是救还是不救？这就对了。哎，这小子还不是无可救药吧？孙斌。两次的机会可不多呀！想什么呢？后悔了？李牧，记录。斯文斌把个人目的凌驾于集体荣誉之上，缺乏团队精神，在未来战争中很可能成为隐患，不适合留在特战分队。石馆长，如果把你的评语上发给队部，苏文斌的侦察兵生涯可就从此结束了。是不是再考虑一下？上报。是。那咱们就说定了，我回去以后啊，就草拟合同，等上级批复了以后，咱们就签订长期的供货合同。这部队办事啊，就是利索。我知道现在不管用，可是我这个毛病啊，是打小养成的，都已经形成病了，是肌无力，你知道吗？你这个毛病，你这个，老刘，老刘，老刘，老刘，你怎么了？老刘。你怎么了，老刘？梁红军，梁红军，老弟，你放心吧，啊。行了，于总，您就不用送。<笑>老旅长。哎，老旅长，老旅长。谁？梁老师，你的老旅长？是啊，我们老旅长在我们这儿打工。那他为什么躲？是不是在部队犯过什么错误？你说什么呢
。我们老旅长可是我们旅老枪精神的奠基者和塑造者。我们老旅长为部队奉献了一生，他的儿子在西藏牺牲了，现在又把孙子送到了部队，就凭这一点。他就值得我们全体军人的尊重。于老弟，你的意思是说，刚才那个梁老先生，是你们山地旅的老旅长？对，他是我们山地旅的老旅长。这，这怎么可能呢？啊？那你说他，他疯了呀？于总，你可以不理解我们老旅长的做法，但是我希望你能够对老旅长保持必要的尊重。对不起啊，于老弟，我不是这个意思。我、嗯、行了，那个你们先忙，我走了。喂，报告参谋长，我看到老旅长了。哎呀，子，救命！哎。班长，我们是不是下去？等一会儿，周瑞奇习惯性的依赖别人，看看这小子要怎么做。可这里是高原，得了高山病可不得了。架卫星通讯设备，这，这小子还不懂。老刘。讲，高山组蓝信号，请求发送梁永军、周瑞吉的生命体征。根据之前数据显示，梁永军血糖偏低，心率过速，应该是能量摄取不足导致，缺氧加上过度疲惫导致他暂时性休克。周瑞吉发烧，暂无其他并发症。我建议即刻送下山，紧急治疗。明白。这啊！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这四路兵，人有几条命啊？一条。那我现在有几条命啊？两条。走，送他们下山。哎，师班长，再等等，等什么等啊？再等就出人命了。走，哎，师班长，孙斌，工人，好样的，终于站了。哎，这才是一个山地侦察兵应有的素质。哎，工人，警醒。
。怎么了这是？奈的。哎，帮我拿着枪。躺着吧，我送你俩回去。哎呀，老我去了。于总，您来了，您稍等一下，我下去。哎，不用不用，梁老先生在吗？梁老，您说住房那位老先生？对呀、啊，他退房走了。走了？知道他去什么地方了吗？他老先生出什么事了吗？啊，你不用紧张。梁老先生是我们部队的老首长，我们这次就是专门来看他的。哦，我说呢，看他老先生怎么长得不一般，但他没说去哪儿。你怎么有我的电话、啊，老队长？这不算是秘密哦呵呵。你动作好快啊！我动作再快也没您快。您在哪儿啊？我过去接你。哎，伟阳，我这次来啊，主要目的就是担心梁永军。这小子，脾气随我，死犟。哦，梁永军啊，在小豹队表现的非常好，我们准备给梁永军压压担子。让他当班长，很好。像梁永军这样的士兵啊，就得压重担子，让他知道什么是军人的责任。烈火重锤才能练出好钢、啊。我看了你们小包队的训练，对提高部队的战斗力有重大的意义，非常好啊！我给你们打八十分。多谢老队长鼓励，我会尽快的在全旅。推行这种训练模式。司令，到。你身体怎么样？报队长，我没事。啊，归队，继续训练。是。那我也要去训练场，我送你吧。那你进去看吧。啊，好。去吧。对，医生，哎，怎么样了？哎，周瑞奇是因为误食了野生食物，有点肠胃炎，所以导致发烧。这梁永军嘛，食物不足，就加上那个体力消耗过大，血糖过低，导致晕厥。不过俩人体格健壮，没什么事儿，再休息四个八小时就能出院了，不会影响以后的训练的，放心吧，小磊。好，辛苦你了，兄弟。最近表现不错，我觉得你可能成为未来小豹队的战斗核心。别高兴啊，我说的是战斗核心。段远，其实我知道，我是战斗核心，梁永军是指挥核心。一个指挥员一定要有非比寻常的凝聚力和智慧，才能更好的完成任务。你成长了，在军人眼里。战术无处不在，只有更好的了解和认识自己，才能在自己的人生道路上走得更远。明白。再送你四个字：无欲则刚。
总教员，其实我也知道我自己的缺点，但是我有理想啊，我的理想就是进全军区最好的特种作战分队。小肯去。向前看，手心立正。报告，首长，四万名请求归队。孙斌，报。你擅自离开潜伏点，违反了纪律，而且未完成高寒训练，两次机会都用完了，你知道吗？